你的枪没有子弹，有种就出来吧！出来！我叫你这个老，啥个事？嗨，看不到。这儿呢。哎，少爷。哎。陆英豪，归天也杀了，你大仇也报了。加入我们抗联吧，我的事儿还没办完呢。还有什么事儿？报告，报告，队长，山下又来了一批鬼子，又来了一批鬼子。哥，看来我们的基地已经暴露了，咱们得赶紧转移。打扫战场，掩埋尸体，迅速转移。是。归天，我得带走。大家动作快点。是是，快快。小，这么多年也没能孝敬二老，还老给你们添麻烦，没有按照你们的心思当个医生，在外面上学也没上明白，本来想着回来能孝敬孝敬你们。手里都已经买好了，连最后一面都没见成，真不孝！你们放心，这是第一个让这些小鬼子一个一个下去陪你们。我陆英豪，说到做到。
Kom maar. Dagaro, kisama wa tenkou kunji no kao ni doro o nuruki no ka? Toji koraku te jomu atari no hito wa mikakemashita ka? Oku imasen de shita. Yakushou ni de o mirare tara. Ogun no haji ga madataku ma ni hirogatte shimou. Sono Rui Hao to nani mono da? Ogun ni koko ma ni tate tsuku to? Tashi ka Rui Hao wa Rukui Shan no makko de yonne mai Sorin e kondo wa tanjoubi iwai no tame ni Kai ta sou desu. Sore? Soko wa Kyozantou no kishi dewa nai ka? Kai. Zenkai Kyozendo Taihou Kodou dewa Waga heishi o hensou hito wa Ruinho no hatsu desu. Handai biyoin ni kuwashi hito ja nai to Warewa no hoi kara nigeta wa kai ga arimasen. Rui shan no musuko, zimari baijin shan no gitei daro. すぐに車を回せバイザーヤープに行く指名手配を出せ懸賞金をかけて捕まえろはいああああああああああああああああああ<笑>请坐。不知大佐有何指教？不知白先生是否听过，有一个叫陆英豪的人，刺杀了我的中佐参谋长。啊？不知道。白先生。向来小心谨慎，不会不知道吧？我知道，我也是刚刚听说。嗯，说说你的高见。这个，我觉得陆英豪这个人，目光短浅、愚蠢，只有跟皇军成为友方，这才是王道。哎，否则的话呀，这只有死路一条嘛。白先生果然聪明，我这个人就喜欢和聪明人打交道。我听说，这个叫陆英豪的是白先生的七弟，可有此事啊？有，啊对，但是白陆两家是有过节的，已经四年多没有来往，呃，包括剑内，也和陆家没什么关系。哥，你干嘛去了？我到处找你，你不在。哎，你找陆云豪干嘛呀？你不会让他跟咱们参加行动吧？我呢，还没考虑清楚。是，这个陆云豪啊，枪法好，本领高。可是，总归来说啊，不是咱们自己人。再说了，他现在人在哪儿呢？这也不知道啊。人在这儿呢。李大队长，你找我呀？陆大少爷还真把我们这儿当旅店了啊！这一夜未归的，又跑哪儿风流去了？还真没住过这么次的店。我们哥俩给你看道去了，安泰医院，给我二十个人，一准儿给你打下来。还真替我考虑啊！那我得谢谢你啊！都是一家人，谈什么谢呀？你帮我杀了龟田，这不是理所当然吗？哼，这话说的，这是谁帮谁呀、啊？恐怕是你借助我们抗联，公报私仇了吧？什么公报私仇啊？还分得那么清楚？都是打鬼子，目标一致，不都一样吗？不一样。我们打鬼子是为了全国老百姓，不是为了你个人报私仇的。这话说的漂亮。那我算不算老百姓之一呀、啊？那我家的财产被日本鬼子抢走了，是不是得帮我夺回来呀、啊？夺肯定要夺回来的
，但不是现在。那啥时候？李大队长，这帮忙还要分张三、李四，先来后到啊。我们呢，肯定有我们的纪律，我们有我们的任务。那就这么定了，我帮你们完成任务，你帮我抢回医院。陆英豪，开始跟我谈条件了是吧？别以为你枪法好，就了不起了。枪法好不好吧，单说，但是在这抗联大队里头，还真没人能赢得了我。哎，哥，干什么呀？你不是让人家帮咱们吗？但怎么还挤兑人家呀？你没听老张说吗？啊，他把龟田的尸体挂在大街上了，鬼子正在四处找他呢。是，我是想让他参加战斗，可是我得先杀杀他的锐气，让他知道什么是无规矩不成方圆。到了，好看的到了少爷，你这是咋了？跟南爷合作这么多年了，从来没见过这种眼神，这就叫不寒而栗吧？少爷，这么说陆少爷没走，这事儿就怪我，我应该把他送到火车站。有能耐，自己来抢啊！讨厌！你看，你看，你看，咱这么大了还耍呢？咋的呀？这就不理我了啊？就不想理你。这一刀的吧？哼，他哪有那好玩意儿？哼，丫头啊，嗯。一刀，是不是跟你说了啥呀？说啥呀？他有事找我呀？咋的了？这么大人了，这男大当婚，女大当家的事儿呗。啥玩意儿？一刀那是我哥。哎呀！再说了，我要嫁人，我可不嫁土匪。土匪咋的？你爹我就是土匪，你这一辈子就是土匪的闺女，你必须要嫁个土匪，啊？哎，来来来来来来，嗯嗯，我这么跟你说吧，我要嫁人，我就得嫁自己特别喜欢的人，你做你的土匪，我不接这个班儿。哎。哼，你这个丫头，那薛一刀是我看长大的，关键是啊，他对你爹我忠心呐、啊，对你那也实打实的呀，爹能看得出来。你就看好他呗。那是啊。那行，那你嫁，我不嫁。胡扯！那男大当婚，女大当嫁，这事你说了不算，有我老同说了算。这事你说了才不算呢。我有心上人了，谁呀？送我孔琴的人啊！大当家的，出事了！出啥事了？这么慌张啊！刀刀刀哥在外边等你啊！你等着丫头啊！等一会儿我回来，你看我咋收拾你！
老童，我的事儿你就别操心了啊。啥情况啊？兴师重重的啊！当家的，官庙长冒犊子，把咱祥泰金店那押标生意给抢了。那祥泰金店不是一直跟咱们合作吗？那咋这次不跟咱玩了呢？大当家的，官庙一比咱们低两成的价格，把活给切走了。那瘪犊子不讲江湖道义，逼迫老板答应。大当家的，这生意。丢了不可惜呀、啊，可是这面子，这面子要是丢了，你说咱虎头山这杆大旗以后咋在江湖上混呢？关彪这小子是越来越嚣张了，他是不给你面子呀，这口气我是咽不下。嘿嘿，这是好办，小毛驴不拉磨。哎，咱们给他喝点浑水。咋的？大当家的意思是咱进趟城啊？哎，走吧。大佐，司令部からです。よね。早く秘密計画を実行するために、特に専門家の石田健を安定町へ協力に発見する。その間の石田夫婦の安全を守れと。石田健、聞き覚えがない。大佐、石田専門家の安全到着のために、自分がハルピンへ向かい報告します。安泰は。最近高連のせいで相当混乱している。お前の任務はここで突発事件に対応することだ。もともとこの高連部隊は我々大日本空軍に散々打ちのめされた。まさかまた奴らが高連部隊として蘇ってくるとは。奴らは宮本を殺し、帝国の計画を狙ってきたに違いない。ルーイン派の逮捕を続けるという考えですか。いや、お前の任務は秘密計画の安全な実行を守ることだ。しかし、石田専門家の方にも宮本のような事件を起きかねません。司令部にはもうすでに亀田の代わりを派遣させた。そいつが今回の護送任務担当だ。信頼できますか。<笑>聞いたところかなり腕の立つもので、安全にこの軍部まで到着すればすぐにわかるだろう我收到东北党委的通知，鬼子要派一名重要人物来安泰城。此人就是太阳计划的关键人物，是一名专家。但具体什么时候来还不清楚。这刚刚杀了一个宫本，又来了一个恶魔。如果这次能把他手里的文件拿下，并杀了这个关键的人物，咱们就能大大的打击敌人的士气。根据情报，此人一到安泰城，会立即进入安泰医院，而安泰医院又被鬼子封锁了，我们很难接近，所以
，要想劫持或者干掉他，只有在火车站通往进城的这段路上下手。在火车上下手，有点难啊！啊，老张，这次你辛苦一点，你继续收集情报和对沿途进行踩点。胜利！哎，你通知大家制定一个完整的计划，这次行动只能成功，不能失败。好，去吧。你瞅他干啥呀？走了，凤儿。走了，走了，咱还有正事呢，快点。哎呀，大当家的，嗯，这就是关彪的会馆。哼哼，弹丸之地，就这么大的破地方，跟虎头山叫板？大当家的，你一句话的事儿，我砸了他的馆子。哎，别一刀。关彪这人不长记性，你现在进去让他长点记性，知道咱虎头山是啥规矩就行啊！大当家的，你放心，我让这小子一辈子都记着咱。嗯。大当家的，饶命啊！关彪，关彪知道错了，下次，下次再也不敢跟虎头山抢生意了。下次是下次，那你告诉我，这次我得怎么算呢？这是这这次，你说咋算，就咋算。你说的是吧？啊，告诉我时间、地点，还有和什么人接货啊？哦，我都告诉你，都告诉你。啥呀？这是？谁呀？咱这同志了。鸡蛋。啥呀？啥鸡蛋？哎，鸡蛋。啥鸡蛋？铁蛋儿。ファンダ軍装部の電話です。大佐、太陽海溝の執行官に任命されたのはいいことでしょうね。なぜ困りそうですか。渡辺君、どんなことにも表と。裏がある。今回の任務を成功させねば、亀田は言った。我々の肩にはさらに重くなったな。这就是日本人派来的石天剑专家夫妇。他们明天从哈尔滨出发，坐火车到达安泰城。老张，除了照片以外，还有别的东西吗？这个还不清楚。不过。据情报人员说，日本人吸取了宫本的教训，这次采用乔装的手段，为了不引起注意，他们根本没有带什么护卫士兵。看来这个石田健是想低调出场，他越低调，我们更应该高调的招待他。李队长，这次任务算我一个，我也想跟你们一起真刀真枪的跟鬼子干一场。老张啊，啊，现在你的任务更重要一些，敌人越隐蔽。你应该越盯紧他们的一举一动啊啊！所谓知己知彼，才能百战不殆。啊，那好，刘队长，我先回去了，辛苦了啊！哎，辛苦了，哎，啊，老张啊，什么事儿？啊，哥，刚刚截获的，拿好行李。我也觉得这个有点问题。之前截获的情报都是短短的几个字，但这个强调拿好行李，这不符合常理。肯定有问题
，所以咱们原计划在火车上刺杀石田，意义不大，重要的是这只箱子。没错，人和箱子我们都得要，所以我们现在要重新定制计划。土豆，去把胜利叫来。是。妈呀，穿这么多还冷呢！哎呀，是你得了，哪那么多废话呢？刀哥，当家的，这咋了？这是大冷天坐外面了？这凤惹你生气了，还扯我一刀做啥错事了？一刀啊，你不差事儿，你差的是风情啊！啊，大当家的，你给我说蒙圈了，啥风情啊？嗯嗯。咋还风情了，大当家的？这总不能我替你去追闺女吧？啊，是这事儿啊，大当家的，我知道你为我好，可是我跟凤这事儿啊，从小到大，我提了也不止一次两次了，他总对我不冷不热的。你说他要万一到那个时候，这山上上百号兄弟，我这脸往哪儿放啊？大当家的，我们俩这事儿啊，嗯，还得您做主啊。嗯，虎头山上的事儿我都能做主，就是凤丫头这个事儿我做不了主。哎，就算我能做主，是不是也得她心甘情愿呢？啊，我明白了，大当家的，如果我跟凤儿真没这缘分，我懂你，我不会怪你的。嗯。老话说得好，好女怕狼缠。你现在就得是只狼，是吧？你得死缠烂打，你得往上上啊！大当家的，这话你说的，这虎头山谁不知道我薛一刀是匹狼啊？杀人放火我不怕，可是这事儿，嗯，还得凤心甘情愿呀、啊。你说他不同意，我总不能……来来来，你还记得关彪吗？啊啊！这小子被我削的，这辈子不会忘了我。嗯，上次关彪跟我说这么个事儿，说有辆车从哈尔滨到咱安泰城，上面有个小日本，拿了一批货，这批货都是小日本在奉天故宫里抢的货，那可都是咱老祖宗留下的老物件啊。既然是老物件，能让日本人抢走吗？那不行。而且这趟车还就到咱们安泰城。那就是咱虎头山的货，所以啊，我放出风声去了，谁能替我老同拿到这批货，凤丫头就是谁的。大当家的，还谁能？他必须是我的呀！我不管你放出风有多少人来抢，谁来抢，他就是个死。你就把心放肚里吧，我豁出一条命，这货我也给你带回来。行。你小子听明白了就行。大当家的还是为我好啊！你看，丫头，这是跟谁发狠呢？跟你呢？是不是我亲爹呀、啊？你？给你爹戴绿帽子怎么的？你娘死的时候，那可就你爹一个人啊！啊，你说我是不是你亲爹？我看你不是，有像你这样亲爹对亲闺女的吗？你们刚才说的话我可都听见了啊！你这是干啥呀？非要把我嫁给一个我不喜欢的人是吧？来来来来，你告诉我，你喜欢谁？啊？啊？喜欢送你口琴的人是不是？是，我就喜欢他，咋的？我就要嫁给他，咋的？丫头啊，你就别跟爹耍心眼儿了。你爹行走江湖这些年，靠的什么呀？靠的就是这双慧眼。我看人能看到骨头里。哎，这一刀呢？哎呀！你听我说，这一刀啊，长得不算英俊潇洒，哎，也不是特别招女人稀罕。但是爹认为啊，这恰恰是他的优点啊。
。哎，大哥，瞅啥呀？咋的呀？我不够风情是吧？必须风情啊！少吃点吧，快成猪了。哎，老童，我好好跟你说行吧？我今天要好好跟你说话啊！这个薛一刀是不是打小就上山？啊，我是不是打小就跟他一块长到大吧？那你说我俩都这么熟了，我对他能有感觉吗？我就不明白了，你就为什么非要我嫁给一个不喜欢的人？我就想不通。哎，丫头啊，我这么问你啊，送你口琴的人。你和他见过几面呢？哎，你又了解他多少呢？他是否有妻，是否有儿，你都知道吗？啊，你这啥呀？你这就是剃头挑子一头热呀！我就一头热了，怎么的？我喜欢，千金难买，我喜欢，我就想跟他在一块儿。哎，丫头啊，你看啊，这虎头山是你爹的，那就是你的。你要是跟薛玉刀成亲，那就是爹百年以后，不也踏实啊？这个事儿啊，你再好好琢磨琢磨，考虑考虑。我不考虑，我不想考虑。反正这事儿我不管，我是不会嫁给薛一刀的。你要再这么逼我，我告诉你，我就，我就离开虎头山。我说真的啊。好，那既然是这样，那就按江湖规矩，明后天有堂货，你和一刀你们俩去。成败与否，各按天命，我就不管了。头老虎，爹，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，气死我了！哎、这是安泰站，这是临河站，这是南岭站。首先，我们从南岭站上车。当火车到达临河站之前，我们寻找机会，伺机动手。如雪，你负责找箱子，我跟胜利啊负责刺杀石田剑。太好了，只要杀了石田剑，既可以鼓舞我们战士的斗志，又可以打压敌人的士气。这回得让小鬼子知道知道，想在我们中国的土地上肆意横行，实施什么狗屁的太阳计划。哼，别扯犊子了。对，对什么对呀、啊？在火车上空间那么狭小，我担心会伤及到无辜。况且咱们还不知道太阳计划到底是什么。那如果要是把石天剑绑了，问出太阳计划，那岂不是更好？没错，火车上情况是比较复杂，所以我们呢要乔装上车，见机行事。不是，等会儿，你们说这么热闹，那我干啥呀？哼，潘子，这次你的任务更艰巨，你带着弟兄们。在临河站附近接应我们。啊，行，盘子办事儿，你放心。那我们进。吵吵啥呀？挨个检查。要不一个都别想进来。你在这干啥呀？让我们进去呗。哥，干啥呀？是啊，这这走吧，你走吧。还好没有先见之明。你看，这也贴着通缉令。还给我急事儿呢，不让我进来呀？是啊，行了，干啥呀？行啊，行啊，能不能行了？太好了，我们离家开了。你们怎么不排队呢？哎，长官，我们跟朋友走散了，这不在这儿等着呢吗？啊，走散了。哎，是是，是怕检查吧？哎呦，这话说，你看我们不像好人吗？我看你们三个都卡巴个小眼睛，眨巴眨巴的，不是什么好人吧？嘿，长官。你看我们这几个的打扮啊，我们就是进城啊做点小买卖，你可不能冤枉我。来一个，来一个，包里啥玩意儿？哎，后边看好了啊，这是我们倒卖的东西，没有什么违禁的。哎，长官，把包给我打开看看。哎，好，行行行，来来，你过去过去。哎，长官啊，你看这是虎骨，拿回去泡酒，我保证你啊，三天打死一头牛。虎骨，哎。那个包给我打开看看。嗯。啊，那包里啊，就是几张狐狸皮，没什么别的。狐狸皮呀、啊？哎，又不是狐狸精，怕啥呀？哎，这话说的，怎么能怕呢？长官，你搜。
。兄弟，翻什么呢？你谁呀、啊？你先甭管我是谁，你知道这里面是什么东西吗？这是安泰城宪兵大队南野秀正送给他媳妇儿小野丽子的妈妈铃木顺子过生日的寿礼，里面装的是什么？蓝壶、白壶、银壶、黄壶、火壶，那是从远东大俄罗斯一万两千八百多里地，漂洋过海九九八十一天才到咱们这儿的呀，还要经过去水、去肉、脱脂、上宣、下宣、干燥处理二十多道工序，才出这么几块好皮子。你就这么给我翻来翻去的，翻坏了，到时候南野大佐怪罪下来，你担待得起吗？我这也是例行公事啊。你看你一月挣块八毛的，这么较劲干啥呀？这点钱拿去，买点酒喝。但是吧，不太好办。好办了吧？排什么队呀、啊？我送你们进去。<笑>走吧。走。哎哎哎！还跟人干啥呀？有点眼力劲儿。好。哎，干啥呀？你咋来了？我怎么不能来？这么多人都来了。你知不知道你现在出来很危险？你担心我呀？我不是担心你，我是担心你们来影响我们的计划。我怎么会影响你们的计划呢？没我你们能进得来吗？你小声点吧。没事儿，他们这帮人都是拿钱不办事的。我站在他们面前，他们都认不出来。嘚瑟吧你就，哎，走走走走，哎呀，干嘛呀？别拉我！好，进去进去进去，啊，进去！别挤呀！别挤！进去！来一个，好好，好进去！到时候南野大佐怪罪下来。少し、何来警察しようか。何の声だ。うん。わかった。後で連絡する。大佐、南連駅の警察署からの連絡です。キツネの川を要行したそうです。キツネの川？